প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো প্রত্যেকে যা যা বাসাতে অবস্থান করছো এবং নিরাপদে আছো করোনা ভাইরাসের কারণে তোমাদের এইচএসসি পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে আশা করছি খুব শীঘ্রই নতুন সময়সূচি ঘোষণা করা হবে এখন এই সময়টুকুকে কাজে লাগিয়ে তোমরা যেটা আরেকটু ভালো प्रिपरेशन নিতে পারো সেই লক্ষ্যেই আমাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান নারগঞ্জ কলেজের শ্রদ্ধে অধ্যক্ষ মহোদয় জনাব ফজলুল হক প্রমন রেজা স্যারের সময় উপযোগী এবং আধুনিক দিক নির্দেশনার ভিত্তিতেই আমি আজ মানবিক শাখার ছাত্রছাত্রীদের জন্য সমাজকর্ম প্রথম পত্র বিষয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়ে আলোচনা করব আলোচনায় আছি আমি তোমাদের শিক্ষক রোজিনিয়াস মেয়ে প্রভাষক সমাজকর্ম বিভাগ আমি এই আলোচনা পর্বটিকে দুটি ভাগে ভাগ করেছি প্রথম পর্বে আমরা সমাজকর্ম প্রথম পত্র বিষয়ের প্রতিটি অধ্যায়ের তোমাদের জন্য সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো নিয়ে আলোচনা করব যাতে তোমরা বহু নির্বাচনী প্রশ্ন এবং সৃজনশীল প্রশ্নের সঠিক এবং মানসম্মত উত্তর দিয়ে আসতে পারো আর দ্বিতীয় অংশে আমরা আলোচনা করব কিভাবে সমাজকর্ম প্রথম পত্র বিষয়ে সহজেই এ প্লাস পাওয়া যায় অর্থাৎ ভালো রেজাল্ট করা যায় আলোচনা শুরুতেই বলছি যে তোমরা যখন এই ভিডিওটি দেখবে তখন তোমরা অবশ্যই সমাজকর্ম প্রথম পত্র বইটি নিয়ে বসবে তাহলে আমার কথাগুলো তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এবং আলোচনাটিও ফলপ্রসু হবে সমাজকর্ম প্রথম পত্র বিষয়ে মোট তোমাদের সিলেবাস অনুযায়ী চ্যাপ্টার হচ্ছে আটটি তোমাদের এই আটটি অধ্যায় থেকে এগারোটি উদ্দীপক আসবে তাহলে বুঝতেই পারছি একাধিক অধ্যায় থেকে একাধিক উদ্দীপক আসবে সমাজকর্ম প্রথম পত্রের প্রথম অধ্যায় হচ্ছে সমাজকর্ম প্রকৃতি ও পরিধি এই অধ্যায়ে আছে সমাজকর্ম কি লক্ষ্য উদ্দেশ্য বৈশিষ্ট্য পরিধি গুরুত্ব এটা হচ্ছে সমাজকর্মের বেস চ্যাপ্টার অর্থাৎ মূল চ্যাপ্টার সমাজকর্ম কি সমাজকর্ম হচ্ছে অষ্টদশ শতাব্দীর শেষ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে গ্রেট ব্রিটেনে যে শিল্প বিপ্লব হয়েছিল শিল্প বিপ্লব কি শিল্প বিপ্লব হচ্ছে উৎপাদন ক্ষেত্রে কৃষিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে যন্ত্রভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থায় রূপান্তর এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের নতুন নতুন জ্ঞান বিজ্ঞানের আবিষ্কার অর্থাৎ সনাতন আমল থেকে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের আমলে রূপান্তরের প্রক্রিয়াই হচ্ছে শিল্প বিপ্লব এই শিল্প বিপ্লবের ফলে তখন বহুমুখী এবং জটিল কিছু সমস্যার তৈরি হয় এই জটিল এবং বহুমুখী সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সমাজকর্মের যাত্রা শুরু এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই গত বছর উদ্দীপক এসেছে তাহলে তোমাদের জন্য সমাজকর্মের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বৈশিষ্ট্য প্রকৃতি পরিধি এবং গুরুত্ব এই চারটা অংশ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমি একটু বলে নিতে চাই তোমাদেরকে যে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে অর্থাৎ যে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো নিয়ে আলোচনা করছি এগুলো কিন্তু শুধুমাত্রই তোমার উদ্দীপকের থিমটা বোঝার জন্য অর্থাৎ উদ্দীপকের থিমটা বুঝলেই কিন্তু তুমি প্রয়োগমূলক এবং উচ্চতর দক্ষতার সঠিক এবং মানসম্মত উত্তর দিয়ে আসতে পারবে আর ক জ্ঞানমূলক এবং ক অন্ধাবনমূলকের জন্য আসলে বইয়ের সমস্ত অংশই করতে হবে কোনো অংশই বাদ দেওয়া যাবে না দ্বিতীয় অধ্যায় হচ্ছে সমাজকর্ম পেশার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এ অধ্যায় থেকে গত বছর বিভারিস রিপোর্ট এবং শিল্প বিপ্লব রিলেটেড থিমের উপর ভিত্তি করে উদ্দীপক এসেছে তোমাদের জন্য ষোলোশো এক সালের এলিজাবতীয় দরিদ্র আইনটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তোমরা এই আইনের ষোলোশো এক সালের এলিজাবেথীয় দরিদ্র আইন কি শ্রেণী বিভাগ বৈশিষ্ট্য সুবিধা অসুবিধা সব কিছু করবে যে কোনো জায়গা থেকে উদ্দীপক আসতে পারে আর দান সংগঠন সমিতি কি শিল্প বিপ্লব এই থিমটা থেকে প্রায় প্রতি বছরই উদ্দীপক আসে কাজে শিল্প বিপ্লব কি এবং মানব জীবনে শিল্প বিপ্লবের নেতিবাচক এবং নেতিবাচক প্রভাবগুলো সমান গুরুত্বের সাথে জানতে হবে অধ্যায় তিন সমাজকর্মের মূল্যবোধ ও নীতিমালা এই অধ্যায় থেকে পেশা এবং বৃত্তি রিলেটেড উদ্দীপক এবং সমাজকর্মের মূল্যবোধ রিলেটেড উদ্দীপক চলে এসেছে তোমাদের জন্য পেশার বৈশিষ্ট্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা জানি সমস্ত কাজকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে পেশা একটা হচ্ছে বৃত্তি অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে আমরা কাজকে পেশা বলছি বৃত্তি বলছি সেই ক্ষেত্রে পেশার বৈশিষ্ট্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং সমাজকর্ম একটি পেশা এটা তোমাকে যুক্তি সহকারে বৈশিষ্ট্যের আলোকে জানতে হবে অর্থাৎ পেশা হিসেবে সমাজকর্মের যৌক্তিকতা নিরূপণ করো এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তরের জন্য তোমাকে অবশ্যই পেশার বৈশিষ্ট্যের আলোকে সমাজকর্ম যে একটি পেশা সেটা নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করতে হবে এরপরে হচ্ছে সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধগুলো তোমার মধ্যে যেগুলো আছে সবগুলো মূল্যবোধই জানতে হবে অর্থাৎ যে যেভাবে উদ্দীপকটা আসুক না কেন 
অনেক সময় দেখা যায় যে উল্লেখ করা থাকে যে উপরোক্ত উদ্দীপকের উদ্দীপকের কোন কোন সমাজকর্মের মূল্যবোধের অনুসরণ হয়েছে বলে তুমি মনে করো সেক্ষেত্রে তোমাকে যেমন হচ্ছে ব্যক্তি মর্যাদার স্বীকৃতি সমান অধিকার গোপনীয়তার নীতি তারপর হচ্ছে সম্পদের সদ্ব্যবহার এই বিষয়গুলো তোমাদেরকে পয়েন্টস জানতে হবে এবং পয়েন্টসের ব্যাখ্যাও জানতে হবে সম চতুর্থ অধ্যায় সমাজকর্ম সম্পর্কিত প্রত্যয় এই অধ্যায়ে আছে সনাতন সমাজ কল্যাণ এবং আধুনিক সমাজকর্ম আমি আছে বিভিন্ন সমাজ সংস্কারকদের অবদানের কথা এই অধ্যায় থেকে গত বছর দুইটি উদ্যোগ এসেছে তোমাদের জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দানশীলতা কি গুরুত্ব কি জাকাত কি বিশেষ করে জাকাত কি জাকাতের খাত কয়টি এবং জাকাতের গুরুত্ব অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এই থিমটা এরপর হচ্ছে দেবত্ব বাক্য দেবত্ব বাক্য রিলেটেড প্রশ্ন কত বয়সে এসেছে এটা প্রায় প্রতি বছরই ঘুরে ফিরে আসে এটাও তোমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এতিমখানা সরাইখানা বায়তুল মালকি এগুলোর গুরুত্ব বিশেষভাবে শিখতে হবে এরপরে হচ্ছে যে সমাজ সংস্কারকদের অবদান আমরা জানি উঠায় আছে রাজা রামমোহন রায় তিনি সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তিনি করেছেন তিনি হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন প্রচলন করেছেন বেগম রোখে তিনি নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং যার জন্য তাকে নারী শিক্ষার অবরোধ বলা হয় অর্থাৎ এই তিনজন সমাজ সংস্কারকের অবদানের উপর ভিত্তি করে উদ্দীপক আসে কাজেই এই এই তিনজন সমাজ সংস্কারকের সমাজ সংস্কার তাদের অবদানের যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সেটা আমাদেরকে জানতে হবে তাহলে আমরা খুব সহজেই উদ্দীপকটি বুঝতে পারবো পঞ্চম অধ্যায় সমাজকর্মের সাথে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ও পেশা সম্পর্ক এই অধ্যায় থেকে গত বছর সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞান অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান কি কীভাবে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান মানুষের মানসিক সমস্যা এবং আচরণগত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কাজ করে বা মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানের আলোকে কীভাবে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যার সমাধান করা যায় এই জাতীয় প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে উদ্দীপক এসেছে তোমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সমাজবিজ্ঞান কি নৃবিজ্ঞান কি এবং অর্থনীতি কি এবং সমাজবিজ্ঞানের সাথে সমাজকর্মের সম্পর্ক নৃবিজ্ঞানের সাথে সমাজকর্মের সম্পর্ক এবং অর্থনীতির সাথে সমাজকর্মের সম্পর্ক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ষষ্ঠ অধ্যায় আসো ষষ্ঠ অধ্যায় হচ্ছে সমাজকর্ম পদ্ধতি আমরা জানি সমাজকর্ম পদ্ধতি দুই প্রকার মৌলিক পদ্ধতি এবং সহায়ক পদ্ধতি মৌলিক পদ্ধতি তিন প্রকার ব্যক্তি সমাজকর্ম দল সমাজকর্ম এবং সমস্ত সমাজকর্ম আর সহায়ক পদ্ধতি হচ্ছে তিন প্রকার সমাজকর্ম প্রশাসন সামাজিক কার্যক্রম এবং সমাজকর্ম গবেষণা গত বছর ব্যক্তি সমাজকর্মের ধারণার উপর ভিত্তি করে উদ্দীপক এসেছে তোমাদের জন্য ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান নীতিমালা দল কি প্রাথমিক দল কি দল সমাজকর্ম কি দল সমাজকর্মের উপাদান নীতিমালা এবং সমষ্টি সমাজকর্ম সমষ্টি সমাজকর্ম বলতে সমষ্টি সংগঠন এবং সমষ্টি উন্নয়ন বোঝায় এগুলো কি অর্থাৎ ধারণা জানতে হবে সমাজকর্ম প্রশাসন যেগুলো হচ্ছে সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি সমাজকর্ম প্রশাসন সামাজিক কার্যক্রম এই দুটো থিমের উপর ভিত্তি করে উদ্দীপক আসে এছাড়াও সমাজকর্ম গবেষণা কি সমাজকর্ম গবেষণার ধাপ এইটার উপর ভিত্তি করে উদ্দীপক আসে সেক্ষেত্রে সমাজকর্ম প্রশাসন কি এর গুরুত্ব সামাজিক কার্যক্রম কি এর গুরুত্ব এবং সমাজকর্ম গবেষণা কি এর ধাপ এই তিনটি বিষয় আমাদেরকে খুবই গুরুত্ব সহকারে শিখতে হবে সপ্তম অধ্যায় সামাজিক নীতি পরিকল্পনা এবং সমাজকর্ম এই অধ্যায় থেকে গত বছর জাতীয় জনসংখ্যা নীতির উপর ভিত্তি করে উদ্দীপক এসেছে তোমাদের জন্য এই বছর সামাজিক নীতি কি সামাজিক নীতির লক্ষ্য উদ্দেশ্য সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার কতগুলো নির্দিষ্ট ধাপ আছে দশটি ধাপ আছে তোমার বইতে এবং ধাপগুলো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এই আলোকে শিখতে হবে ধাপগুলো এলোমেলো করা যাবে না অনেক সময় উদ্দীপকটা এই সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার ধাপের উপর ভিত্তি করে আসে এবং বলা থাকে যে গ নাম্বার অংশ অর্থাৎ প্রয়োগমূলকে যে উপরুক্ত উদ্দীপকগুলো উদ্দীপকে কোন কোন সামাজিক নীতির কোন কোন ধাপগুলো অনুসরণ করা হয়েছে বলে তুমি মনে করো সেক্ষেত্রে সামাজিক নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার ধাপ বিশেষ করে জাতীয় শিক্ষানীতি দুই হাজার দশ এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি দুই হাজার এগারো এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং বাংলা জাতীয় শিশু নীতি দুই হাজার এগারো লক্ষ্য উদ্দেশ্য খুব ভালো করে শিখতে হবে এছাড়াও আছে পরিকল্পনা কি সামাজিক পরিকল্পনা কি এই বিষয়টাও তোমাকে জানতে হবে মনোযোগ সহকারে এরপরে হচ্ছে অষ্টম অধ্যায় যেটা হচ্ছে সমাজকর্ম পেশার সমস্যা ও সম্ভাবনা এই অধ্যায় থেকে সাধারণত বিভিন্ন দেশে যেমন আমেরিকাতে অস্ট্রেলিয়াতে যে 
সমাজকর্ম পেশার বিকাশ জাপানে শ্রীলঙ্কায় সমাজকর্ম শিক্ষা কিভাবে অর্থাৎ সমাজকর্ম পেশার বিকাশের একটা ইতিহাস আছে সেই ইতিহাস উপর ভিত্তি করে দুই প্রকাশে তোমাদের জন্য এই বছর বাংলাদেশের সমাজকর্ম পেশার বিকাশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশের সমাজকর্ম পেশার বিকাশের সমস্যা ও সম্ভাবনা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমাদেরকে কোনো অংশ বাদ দেওয়া যাবে না যে অংশগুলো আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা করলাম এই অংশগুলো হচ্ছে তোমার সৃজনশীল অংশ অর্থাৎ সত্তর নম্বরের জন্য যে উদ্দীপকের উদ্দীপকগুলো যে থিমের আলোকে হয় সেই থিমগুলো যে টপিক্সের ভিত্তিতে আসতে পারে সেই থিমগুলো নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম এবারে আসো বহু নির্বাচনী অংশ যেটা নাম্বার হচ্ছে ত্রিশ সময় হচ্ছে ত্রিশ মিনিট বহু নির্বাচনী অংশে সাধারণত তিন ধরনের কাঠামো হয় একটা হচ্ছে সাধারণ বহু নির্বাচনী আর এটা হচ্ছে অভিন্ন তথ্য সূচক অভিন্ন তথ্য সূচক কোনটা ওই যে যেটা ছোট ছোট উদ্দীপক আকারে আসে এবং বলা হয় যে নিচের উদ্দীপকটি পড়ো বা নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং পাঁচ ছ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও অথবা বলে যে নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং বাইশ ও তেইশ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও এই জাতীয় প্রশ্নকে বলা হয় অভিন্ন তথ্য ভিত্তিক বহু নির্বাচনী প্রশ্ন আরেকটা হচ্ছে অভিন্ন তথ্যভিত্তিক সমাপ্তি সূচক বহুপদি সমাপ্তি সূচক বহু নির্বাচনী প্রশ্ন বহুপদি সমাপ্তি সূচককে যেটার রোমান সংখ্যায় ওয়ান টু থ্রি দেওয়া থাকে এবং বলা হয় যে নিচের কোনটি সঠিক ওয়ান ও টু খ নাম্বারে দেওয়া থাকে টু অর থ্রি গ নাম্বার দেওয়া থাকে ওয়ান অর থ্রি এবং কত দেওয়া থাকে ওয়ান টু থ্রি এই জাতীয় প্রশ্নকে বলা হয় বহুপদি সমাপ্তি সূচক প্রশ্ন কাজেই আমরা দেখলাম যে সাধারণ নির্বাচনী সাধারণ বহু নির্বাচনী অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহু নির্বাচনী এবং বহুপতি সমাপ্তি সূচক বহু নির্বাচনী এই তিনটা কাঠামোতেই বহু নির্বাচনী অর্থাৎ অবজেক্টিভ অংশ থাকে যেটা ত্রিশ নাম্বার আমরা যদি সৃজনশীল প্রশ্নগুলো যে থিমের আলোকে আমরা খুব মনোযোগ সহকারে শিখছি বা আমরা খুব ভালো করে জানি সেই বিষয়গুলো থেকেই কিন্তু অভিন্ন তথ্যভিত্তিক এবং বহুপতি সমাপ্তি সূচক অংশগুলো এসে থাকে কাজেই আমরা বলবো যে আমরা একসাথে এখানে এক ঢিলে দুই পাখি না আমরা আরও বেশি পাখি মারবো অর্থাৎ আমরা যদি সৃজনশীল অংশটা খুব ভালো করে শিখি সেক্ষেত্রে আমরা বহু নির্বাচনী অংশের ত্রিশ নাম্বারের ভেতরে প্রায় দশটা প্রশ্ন আমাদের সেই উদ্দীপকের থিমের আলোকে আসবে যেটা বহুপতি সমাপ্তি সূচক এবং অভিন্ন তথ্যভিত্তিক সমাপ্তি সূচকে আমরা পাবো আর থাকে কি জ্ঞানমূলক জ্ঞানমূলক কোনটা জ্ঞানমূলক হচ্ছে যে প্রশ্নের উত্তরটা তোমার জানা আছে অর্থাৎ তুমি আগেই শিখে রেখেছ যেমন ষোলোশো এক সালের দরিদ্র আইন কততম প্রয়াস একচল্লিশতম বিয়াল্লিশতম তেতাল্লিশতম চুয়াল্লিশতম তুমি উত্তরটা কি দিবে তেতাল্লিশতম কারণ তুমি জানো তোমার বইতে আছে এটা তেতাল্লিশতম আইন অর্থাৎ এটাকে তোমার চিন্তা করে বের করতে হবে না এটা তোমার আগেই মেমোরিতে আছে এই ধরনের প্রশ্নকে বলা হয় জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আর অনুধাবন কোনটা যেটা তোমাকে একটু চিন্তা করতে হয় উত্তরটার জন্য অর্থাৎ চট করে মাথায় আসবে না হুট করে মাথায় আসবে না তোমাকে একটু ভেবে উত্তরটা দিতে হবে কাজেই আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম বহু নির্বাচনী অংশ নিয়ে ত্রিশ নম্বর এবং সৃজনশীল অংশ নিয়ে সত্তর নম্বর আমরা যদি এটা সারাংশ করি আমাদের আলোচনার এই পর্যায়ের আলোচনা যদি সারাংশ করি তাহলে আমরা দেখব যে যে থিমগুলো গত বছর চলে এসেছে সেই থিমগুলো আমরা বাদ দিব না সেই থিমগুলো আমরা দেখে যাব এবং এই থিমগুলোর বাইরে যেগুলো আছে যে অংশগুলো বাকি আছে সেই অংশগুলোর ভেতরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেগুলো বারবার ঘুরে ফিরে আসে সেটা আমরা খুবই গুরুত্ব সহকারে শিখব এবং এটা বোঝার জন্য আমরা বিগত সালের অর্থাৎ বিগত পাঁচ বছরের প্রশ্নগুলো খুব ভালো করে পর্যবেক্ষণ করব এবং বিশ্লেষণ করব এতে করে আমরা খুব সহজেই উদ্দীপকের থিমের প্যাটার্নটা ধরতে পারবো যে আসলে উদ্দীপকটা কোন থিমের আলোকে হয়েছে এবং তুমি প্রশ্নটা বুঝতে পারছো কি না মূল কথা হচ্ছে প্রশ্নটা বুঝে উত্তরটা দিয়ে আসতে হবে এলোমেলোভাবে উত্তর দিয়ে আসা যাবে না কাজে আমরা বিগত সালের প্রশ্নগুলো খুব ভালো করে দেখব এতে করে তোমার কি হবে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার থেকে বিভিন্ন বছরে একই বিষয়ের উপর যে বিভিন্ন প্যাটার্নের উদ্দীপক তৈরি হয় সেই প্যাটার্নটা তুমি খুব ভালো করেই বুঝতে পারবে এবং সঠিক এবং মানসম্মত উত্তর দিয়ে আসতে পারবে যার ফলে কি হবে রেজাল্ট অনেক ভালো হবে এবার আসো আমরা আমাদের আলোচনার দ্বিতীয় পর্যায়ে যাই যেটা হচ্ছে সহজে এ প্লাস পাওয়া যায় কিভাবে একটু চিন্তা করি আমরা যে একটা প্রশ্ন সবার জন্যই বরাদ্দ এবং সময় সবার জন্য একই সেটা হচ্ছে তিন ঘন্টা এই তিন ঘন্টা কিন্তু সবাই পরীক্ষার হলে বসে পরীক্ষা দেয় একটা প্রশ্নের ভিত্তিতেই এর পরেও দেখা যায় যে রেজাল্টের সময় কেউ এ প্লাস পায় কেউ এ গ্রেড পায় কেউ বি গ্রেড পায় কেউ আবার ফেলও করে অর্থাৎ ওই বিষয়ে 
তার যতটুকু জ্ঞান আছে তার যতটুকু দক্ষতা আছে অর্থাৎ ওই বিষয়টা সম্পর্কে সে যতটুকু জানে তার উপর ভিত্তি করেই কিন্তু সে উত্তর দেয় কাজে শুধুমাত্র উত্তর দিলেই যে একদম ভালো রেজাল্ট হবে তা কিন্তু আশা করা যায় না কারণ হচ্ছে তোমাকে মাথায় রাখতে হবে যে তোমার পাবলিক পরীক্ষাতে তোমার প্রতিটি উত্তরের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরের প্রতিটি শব্দ এবং যে বাক্যটা সেটা খুব গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে মানসম্মত হয়েছে কিনা তার উপর ভিত্তি করে কিন্তু পরীক্ষক তোমাকে নাম্বার দিবেন অনেক সময় তোমরা আমাদের কাছে কমপ্লেন করো যে অনেক ভালো পরীক্ষা দিয়েছিলে ম্যাডাম কিন্তু রেজাল্ট ভালো আসেনি এটা আসলে একটা ভিত্তিহীন অভিযোগ কারণ হচ্ছে শিক্ষক যিনি পরীক্ষক তোমাকে নাম্বার দিবেন তিনি প্রতিটা প্রশ্ন আগে দেখবেন প্রশ্নটা কি চেয়েছে তুমি কি উত্তর দিয়েছো যদি প্রশ্নের সাথে মানসম্মত উত্তর দিয়ে আসতে পারো সঠিক উত্তর দিয়ে আসতে পারো তাহলে কিন্তু তুমি সর্বোচ্চ নাম্বারটা পাবে ফলাফল কি দাঁড়াবে এবারে তোমার রেজাল্টটা ভালো হবে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে তোমরা যদি একটু দেখো যে যারা ভালো রেজাল্ট করে অর্থাৎ এ প্লাস পায় তাদের যদি তোমরা রেজাল্টের পরিসংখ্যানটা দেখো তাহলে কিন্তু দেখবে যে সেখানে তারা সবগুলো বিষয়ে সমানভাবে ভালো করেছে যেমন ভালো করেছে বাংলায় ইংরেজিতে আইসিটিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সমাজকর্মে অর্থনীতিতে হ্যাঁ সবগুলো বিষয়ে তারা কিন্তু এভারেজে ভালো রেজাল্ট করেছে কিন্তু তোমাদের একটা ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টের একটা সমস্যা হচ্ছে তোমরা যেটা কঠিন সেই বিষয়টার প্রিপারেশনটা ভালো নাও আর যেগুলো সহজ সেগুলো খুব একটা ভালো প্রিপারেশন নাও না এ তো তোমার কাছে মনে হয় যে তুমি তো পারবে এই বিষয়টার উপর চিন্তা করেই কিন্তু তুমি আসলে ভালো প্রিপারেশন নাও না তোমাকে মাথা রাখতে হবে তুমি যদি সার্বিকভাবে ভালো রেজাল্ট করতে চাও অর্থাৎ এ প্লাস পেতে চাও তাহলে তোমাকে প্রতিটা সাবজেক্টে সমানভাবে ভালো করতে হবে অর্থাৎ ভালো রেজাল্ট ভালো নাম্বার পেতে হবে সেই ভালো নাম্বার পাওয়ার জন্য তোমার টাইম ম্যানেজমেন্ট অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ তুমি যে সৃজনশীল অংশের জন্য সত্তর নাম্বারের জন্য তুমি যে দুই ঘন্টা ত্রিশ মিনিট সময় পাচ্ছ আসলে কিন্তু দুই ঘন্টা ত্রিশ মিনিট তোমার হাতে থাকবে না কারণ হচ্ছে সেখানে সিগনেচার যাবে পাঁচ মিনিট ধরে নাও সিগনেচারের জন্য সেখানে তোমার পুরো প্রশ্নটা এগারোটা প্রশ্ন তোমাকে উদ্দীপকটা মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে সেখানে তোমার পাঁচ মিনিট সময় চলে যাবে এবং তোমার খাতা পরীক্ষা শেষে তোমার খাতাটা রিভিশন দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় দরকার কারণ রিভিশন দিতে গেলে অনেক ভুল ত্রুটি চলে আসে সেক্ষেত্রে তোমাকে এই দুই ঘন্টা ত্রিশ মিনিটের ভেতর থেকে পনেরো মিনিট তোমাকে মাইনাস করে রাখতে হবে তো তোমার সত্তর নাম্বার জন্য তোমার হাতে সময় সর্বোচ্চ বাড়াতে হচ্ছে দুই ঘন্টা পনেরো মিনিট কারণ দুই ঘন্টা ত্রিশ মিনিটের মধ্যে পনেরো মিনিট সময় তোমার এমনিতে চলে যাবে এইভাবে চলে যাবে যেগুলো আমরা বললাম যে খাতা রিভিশন এরপর হচ্ছে প্রশ্ন করা এবং হচ্ছে তোমার প্রশ্ন করে যে তোমাকে বুঝে উত্তরটা দেয়া হ্যাঁ এবং খাতার সিগনেচার এভাবে তোমার পনেরো মিনিট সময় চলে যাবে সেক্ষেত্রে তোমার খাতায় তোমার লেখার স্পিডটা কেমন এটা তুমি সব তোমার যাতে আর ভালো কেউ জানে না তুমি যদি মনে করো তোমার স্পিডটা কম লেখার গতিটা কম সেক্ষেত্রে তোমাকে লেখার গতি বাড়াতে হবে কারণ সবগুলো সাতটা উদ্দীপকের সমানভাবে উত্তর দিয়ে আসতে হবে কয়ের জন্য পর্যাপ্ত সময় ক্ষয়ের জন্য পর্যাপ্ত সময় কয়ের জন্য পর্যাপ্ত সময় এবং ক্ষয়ের জন্য পর্যাপ্ত সময় সাতটা উদ্দীপকের জন্য প্রতিটা উদ্দীপকে আলাদা আলাদা করে সময় তোমাকে বের করতে হবে এবং তোমার লেখার স্পিড যদি স্লো হয় সেক্ষেত্রে তোমাকে স্পিডটা বাড়াতে হবে আদারওয়াইজ তুমি কিন্তু সাতটা উদ্দীপকে সমান উত্তর দিয়ে আসতে পারবে না সমান উত্তর দিলে তোমার রেজাল্ট কিন্তু অটোমেটিক্যালি ভালো হচ্ছে এরপরে হচ্ছে তোমাকে যে জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে বহু নির্বাচনী অংশে ত্রিশ নম্বর যেটা সে ত্রিশ নম্বরের জন্য ত্রিশ মিনিট সময় বরাদ্দ কিন্তু এখানেও তোমার ও এম আর শিটের একটা সিগনেচারের বিষয় আছে এবং তোমাকে এখানেও পুরো ত্রিশটা প্রশ্ন করে উত্তর দিতে হচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমাকে মিনিমাম পাঁচটা মিনিট ছেড়ে দিতে হবে সেক্ষেত্রে তুমি সময় পাচ্ছ তোমার সময় যদিও ত্রিশ মিনিট কিন্তু তোমার হাতে থাকবে পঁচিশ মিনিট সেই পঁচিশ মিনিটের ভেতরে তোমাকে ত্রিশটা প্রশ্ন উত্তর দিতে হবে এবং সঠিক উত্তর দিতে হবে তাহলে সঠিক উত্তর দিতে গেলে তোমাকে প্রশ্নটা ভালো করে বুঝতে হবে পড়তে হবে এবং সঠিক উত্তরটা বের করে দাঁড়িয়ে আসতে হবে তাহলেই কিন্তু তোমার এভারেজে একটা ভালো নাম্বার আসবে বহু নির্বাচনী অংশে আমরা এতক্ষণ যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলাম আমরা যদি সতর্কতার সাথে বিষয়গুলো মনে রাখি এবং অনুশীলন করি তাহলে কিন্তু আমরা আশা করছি আমাদের সমাজকর্ম প্রথম পত্র বিষয়ে কোনো সমস্যা হবে না এবং আমরা খুব ভালো রেজাল্ট করবো এই বিষয়টাতে তারপরেও বলছি তোমরা পড়তে গিয়ে যদি কখনো কোনো প্রশ্ন বুঝতে না পারো বা বুঝতে যদি কোথাও সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাতে পারো আমার ফেসবুকের আইডি হচ্ছে রোজিনিয়াসমিন আর ও জে আই এন এ ওয়াই এস এম আই এন 
যেখানে ছোট একটা ছবিও দেয়া আছে ছবি দেখেও চিনতে পারবে এছাড়া আমাকে মেসেঞ্জারেও তথ্য শেয়ার করতে পারবে আমি তোমাদের সমস্যাগুলো যথোপযুক্তভাবে যথাসময়ে উত্তর দিয়ে দেব ইনশাল্লাহ তো তোমরা শেষ পর্যায়ে চলে আসি আমরা আমরা যে আলোচনাটা করলাম আশা করি তোমরা প্রতিটা অংশ মনোযোগ দিয়ে শুনেছো এবং এগুলো সঠিকভাবে বাসায় প্র্যাকটিস করবে এবং ইনশাল্লাহ তোমাদের সবগুলো পরীক্ষা সমানভাবে ভালো হবে এই আশা রাখি এই দোয়া করি এবং এই প্রাকৃতিক দুর্যোগকালের সময় তোমরা তাদের সবাই অনেক বেশি ভালো থাকো সুস্থ থাকো এই কামনা করি এই দোয়া করি তোমরাও আমার জন্য দোয়া করো ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ